爱健康，爱养生。大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享一个调理我们的湿疹，然后荨麻疹、全身瘙痒的一个方法，就是拍打我们的百虫窝的区域。好，大家就是说百虫窝，就是相当于顾名思义，就是全身有一百条虫子在你身上爬，那你觉得是不是全身体积就发痒？好。我我们的那个今天讲这个呢，就是我们不是说具体去找到这个穴位，我告诉你们呢是个区域。我曾经就是一直反复的强调，我们做一个地方一定要做整个区域，因为我们是自我锻炼，有些东西是做不到位的，我们只有放大，有辛苦一点去做，这个效果才会更好。好，下面我们找到这个区域，好，看到我们的膝盖，我们直接找个血海穴，也就是这个。不是有鼓的地方，这膝盖这鼓的往这上面，血海，再往上来，这就是百虫窝的区域。我找肯定很熟练，你们有可能不太熟练，那我们就直接更简单的，膝盖上面往内侧一点，然后再往上四个指，好，基本上就在这个区域，也就是用我们的中指，然后指尖，然后顶在膝盖下缘，然后手稍微往那边斜一点，放着，好，你这个手掌按的这个位置就是。这个时候我们怎么做呢？可以进行敲打，看到吗？也可以进行用手拍，这样比较好用手拍。如果说你身上经常起湿疹、荨麻疹非常严重，然后你经过拍个几下，它可能就会出现淤青，或者是那个沙，黑色的，然后甚至有的是紫色的，然后每个人是不一样的。然后根据你情况，好继续拍。还有一些人，去拍打这个区域，他会出现就是非常的痒、瘙痒，然后特别痒的专心，那都是在往外发。我们就就需要做这样做，看，一、二、三、四、五、六、七、八、九。如果说你感觉你不是很重，湿气各方面稍微有不是很重，那我们只需要，呃，湿疹这些只需要拍打个四十九下。嗯、呃，他需要每天坚持，让他一点一点排，一点一点代谢出来，我们反应都不会那么大。如果你比较严重，那你就拍个八十一下，他可能反应就比较严重一点。如果出现沙，我们还是等到完全好了再进行拍。如果说不出沙，我们可以每天进行拍，一直拍到我们身上的呃湿疹或者荨麻疹不再起、不再有，然后这样的话才能好。后期注意生活的习惯。嗯，和那个饮食休息的习惯，然后让这些问题彻底，然后不再困扰我们。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个手势，叫窝固，就是说这个方法其实特别的简单，我们只需要做的这个手势不动就可以了，保持住。好，我为大家示范和讲解。把我们的手腕打开，看到我们的无名指，无名指下面指根，然后把我们的大拇指，然后指肚，然后按着无名指，然后开始窝下来，一个一个，好，窝下来就 OK。好，再看一下，然后无名指，好，放下来，好，这就可以了。这个手势就已经形成了。我们这个手势做完以后，就这样。窝下来，保持住，一定不要打开，再合，打开，再合。这个窝固，我们讲的就是肝肾同源，它既可以疏肝理气，又可以补肾的作用。当我们把这个手窝下来以后，固是固摄着我们的肾气以及肝气，然后把它们固摄到我们的体内，让它们慢慢的去增强，对吧？你不往外发泄，然后保留在体内，它肯定会越来越强。然后我们一定要保持，如果你来回打开，这就是也是在散发，没有起到一个我们想要的作用。好，一定要记好，就这样窝着不动。你可以窝着走路，窝着散步，窝着说话，窝着看电视都可以。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个减肥瘦肚子，呃，以及瘦我们胳膊的方法。这个就是。甩手，左右甩手，呃，我们都知道，我们肚子上有带脉这个位置，然后带脉穴就是从我们肚脐分开，然后到我们的腰的两侧。好，
我们这个方法就是甩手拍打我们的蛋带穴。我为大家示范。首先，我们分开两脚与肩同宽站，然后呢，把手这样开始甩。甩的时候，前面的手正好打到我们的蛋带穴这个区域啊，然后后面这个地方也基本上在这个位置。好，然后再甩回来，啊。一般的情况下，我们做这个的时候，第一，把我们的胳膊、全身这都运动了，然后它整个经络打通，你自然而然就瘦了。包括你这上面肉多的，我们随着坚持每天的拍打，它就会全部都给它打通，然后瘦下去，身材会越来越苗条。每天做多少呢？就是说我们坚持开始，从开始可能十下、二十下、三十下，一直到一百下。如果你每天坚持做个。一百下以上，相信你会瘦得非常快。好，再为大家示范一下，就很自然的去做。胳膊是放松的，是拍打我们的带脉，也就是说我们肚子这个肉这地方，而不是拍打我们肋骨。好，拍打肋骨是另外的方法。好，再看，都拍打到带脉肉这个位置。好，大家可以试一试这个方法。有些人肚子是非常大，我们只需要拍到这个地方，也就是也是我们肚子这肉的地方。好，看到吗？有的人就只能拍到这。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一帐篷，今天为大家分享一个高代理的运动，可以调理我们的痔疮、便秘，还有腰间盘突出，以及我们腰酸、腰痛等问题。好，我之前录过这样的方法，后来经过试验，它对我们的便秘和痔疮有很好的作用。今天再给大家详细的讲解和示范。好，首先我们把脚分开，与肩同宽，然后把手手掌放到我们的后面腰这个位置。好，一定要放着掐着。下面就是做高抬腿。好，抬起来一定要尽量向上抬。一。二、三、四、五、六、七、八。我们抬的时候一定要感受到腿每次抬起来，这个后面这个腰这个地方都有拉扯的感觉。我们的手摸着都有拉扯的感觉。呃，高抬腿做的时候，当我们抬的时候，同时对我们的呃下面我们的痔疮就是肛门这个位置也有一定的。就是活动，然后运动的作用，它促进它的血液循环，你的痔疮才能好，以及我们的腹部也有一个运动的作用，你的便秘才能排泄下来。如果一个人便秘，就是因为运动的少。好，一、二、三、四、五、六、七、八。好，大家可以做一做这个动作，然后效果是非常好的，经过很多人的实验和验证。好。爱健康，爱养生。大家好，我是五一帐篷。今天为大家分享一个，呃，呼吸的方法，叫逆腹式呼吸。它可以瘦肚子，调理我们的便秘，以及调理我们五脏六腑的功能，然后祛湿，让我们身体越来越健康。好，我为大家讲解和示范这个动作。好，首先我们把脚分开，与肩同宽，然后膝盖微微下蹲，成马步。就是站桩的姿势，然后下蹲下来。好，把我们的手，这个时候就不要站桩，把我们手叠加在一起，放在我们的肚子上面。呃，男士，呃，左手在下，然后右手在上；女士，右手在下，左手在上。好，我们做完这个姿势，放在肚脐，然后开始吸气的时候，肚子尽力向内收，吸气，用力往内，手往下按压。好，吸气。吸进以后，停顿五秒，自己默数：一、二、三、四、五。好，呼吸，呼气，手往外，肚子往外顶，呼气，感觉一直呼进呼完。好，停顿五秒，一、二、三、四、五，再吸气，呼。
，吸气，呼。我们做这个的时候，就要，呃，穿宽松的衣服，或者早上起来去做这个运动，同时把我们的浊气排出来，对我们的，呃，五脏六腑，然后有一个很好的按摩作用。呃，另外，我们每天坚持做个四十九下。可能你刚开始只能做个十下，呃，或者三下几下，你全身就会发热，然后往外出汗，这是好事。要坚持做四十九次啊，每天做。嗯、就是方法是简单的，我们要想让我们身体健康，去做养生，一定要参与进来，然后要坚持，你才能会越来越好。好。爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个疏通我们的胃中。我们常说腰背胃中求，也就是说，我们腰背疼痛啊这些问题，呃，都要去找胃中来调理。嗯、呃，包括一些就是我们无名的一些问题，嗯、呃，怎么调理都不太好，我们可以也试一试疏通胃中，看看有没有效果。好，下面为大家讲解和示范疏通胃中的这个方法。好，首先我们找到我们的胃中穴，就是在我们的腿窝，其实就是疏通我们的腿窝。俗话讲，好，把我们的膝盖稍微微微弯曲，然后把我们的四个指头，然后放到膝窝里，好进行摸。如果你有问题，你的膝窝一定是有结节,节，然后有些人轻轻的一摸就出来了，然后有些人就要往里伸啊。好，呃，摸到结节,节以后，我们进行用手进行按揉。刚开始有些人会非常痛，要轻轻的做。好，你看我这，我可以用力，因为我经常疏通，它就没有那么多了堵塞。看按揉。一般情况下，当我们做这个的时候，做个呃三分钟左右。我们做这个按揉这个的时候，会感觉我们的整个背以及我们的腰都会有发热的感觉。好，坚持做。好，我大家正面看一下，正面看一下，就是说把腿弯下来，腰不是勾着，是基本上腰保持一个平直的，然后往前，好一点点啊，往下蹲，看着，这样的话你不累，而且还舒服，你的腰背也舒服。好，进行按摩，这是一个很好的锻炼，既把我们腰背拉伸了，又把尾中揉通，我们的腰背的问题都能改善。好，每天做个三分钟。三分钟坐下来，基本上全身后背都发热了。如果还不到位，可以增加两分钟，做个五分钟就 OK 了。好，呃，要坚持做，效果才能更好。好，今天我们就分享到这里，谢谢大家，祝大家身体越来越健康。